আসসালামু আলাইকুম সবাইকে হ্যালো ভাই এবং আপুরা আজকে আমরা কি নিয়ে আসছি আমাদের রিয়াকশনস এন্ড গেমের এপিসোড ফোর নিয়ে আসছি যার নাম হচ্ছে রিয়াকশনস এন্ড গেম হ্যাপি হ্যাপি প্রথম এপিসোডটা ছিল রিয়াকশনস এন্ড গেম দ্য বিগিনিং এরপর দ্য নিউ লাইফ এবং থার্ড এপিসোডটা ছিল হচ্ছে দ্য সিক্রেট ওয়েপেন এবং আজকে একটু ডিফারেন্ট একটা নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে হ্যাপি হ্যাপি ওই রকম ওইটার সাথে যায় না তবে কখনো কখনো একটু অন্যরকম নাম দেওয়া ভালো তো এই নামটা দেওয়ার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে আমাদের আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে আমরা আমাদের রিয়াকশনস এন্ড গেমের মিডেলে চলে আসছি অর্থাৎ মিড পয়েন্টে চলে আসছি তো এর জন্য আমারও একটু মনটা ভালো তো হ্যাপি হ্যাপি তো আশা করতেছি ভাইয়া তোমাদেরকে রিয়াকশনস এন্ড গেমে যেই কথাটা বলছিলাম যে তোমাদের রিয়াকশনে ঝামেলা হবে না অর্থাৎ মনে রাখা বা রিয়াকশনগুলো একটু গুছায় নিয়ে আসা ওই ব্যাপারটা ভাইয়া তোমাদেরকে দেওয়া কথা রক্ষা করতে পারছি অনেকেই আমাকে মেসেজ দিস যে ভাইয়া ক্লাস ভালো লাগতেছে বা ভাইয়া এপিসোড ফোর কবে আসবে থ্রি কবে আসবে তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তো আজকে আমরা রিয়াকশনস এন্ড গেমের এপিসোড ফোর নিয়ে আসছি এবং এই এপিসোডটা সাজানোর পিছনে আমার পার্সোনাল কিছু ফেভারেট বিক্রিয়াও আছে তো কারণ এই রিয়াকশনগুলা একই সাথে ইম্পর্টেন্ট এবং একই সাথে একটু মজার তো ভাইয়া আজকের প্রথম বিক্রিয়ায় চলে যাই এবং আমাদের প্রথম বিক্রিয়াটা হচ্ছে ভাইয়া ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়ার নাম শুনলেই অর্গানিক কেমিস্ট্রির মানে ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট আমার ফেভারেট ছিল এবং ওয়ান অফ দ্য জনপ্রিয় একটা বিক্রিয়া হচ্ছে ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া এটা একই সাথে বোর্ড পরীক্ষার জন্যও ইম্পর্টেন্ট এইচএসি চব্বিশ ব্যাচে তোমরা যারা দেখতেছো আমি চেষ্টা করব আজকে অ্যাসাইলেশন প্রক্রিয়া বা কৌশলটা ব্যাখ্যা করা বোর্ড পরীক্ষায় অর্গানিকের খুবই খুবই জনপ্রিয় একটা প্রশ্ন হচ্ছে গ গতে আসে সেটা হচ্ছে অ্যাসাইলেশনের কৌশল ব্যাখ্যা করো অথবা অ্যালকাইলেশনের কৌশল ব্যাখ্যা করো অথবা নাইট্রেশনের কৌশল ব্যাখ্যা করো তো আমি অ্যাসাইলেশনের কৌশলটা আজকে দেখায় দিব এবং অ্যালকাইলেশন হচ্ছে হুবুহু সেম এবং নাইট্রেশনটা একটু ভিন্ন ভাইয়ার যদি সুযোগ হয় ভাইয়া সামনে নাইট্রেশনের কৌশলটাও দেখায় দিব তো আজকে আমরা ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন দিয়ে আমাদের এপিসোডটা শুরু করি ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশনে কি হয় ভাইয়া ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশনও হচ্ছে নাম শুনে বুঝতে পারত হচ্ছে অ্যাসাইলেশন অর্থাৎ ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশনও হচ্ছে বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলকের রিয়াকশন হয় বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলকের রিয়াকশন হয় এবং অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন করে এবং সাথে আরেকটা সহ উৎপাদ উৎপন্ন করে এখন অ্যাসাইলমূলকের সংকেত কি ভাইয়া অ্যাসাইলমূলকের সংকেত হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ও সি এল ঠিক আছে সি এইচ থ্রি সি ও সি এল তো বেনজিনের সাথে অর্থাৎ বেনজিনের সাথে বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলকের রিয়াকশন হয় সি এইচ থ্রি সি ও সি এল যেটাকে হচ্ছে অ্যাসাইলমূলক আমি যদি একটা নাম লিখি এটা হচ্ছে অ্যাসাইল মূলক এবং বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলকের রিয়াকশন করে ড্রাই এ এল সি এল থ্রি এর উপস্থিতিতে ড্রাই এ এল সি এল থ্রির উপস্থিতিতে যেটা হচ্ছে নিজে একটা লুইস অ্যাসিড যেটা হচ্ছে শক্তিশালী লুইস অ্যাসিড লুইস অ্যাসিড এবং বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলকের রিয়াকশন ড্রাই এল সি এল থ্রির উপস্থিতিতে অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন হয় ঠিক আছে ভাই তার মানে বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলক রিয়াকশন করে ড্রাই এল সি এল থ্রির উপস্থিতিতে অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন করে এবং এই সিএল উৎপন্ন করে কেন ড্রাই এল সি এল থ্রিটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কৌশলে দেখতে পারবো ঠিক আছে তো কৌশলটা আমি তোমাদের বলতেছি কারণ কৌশলটা একই সাথে অ্যাডমিশন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট একই সাথে বোর্ড পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তো অন্যান্য বিক্রিয়ায় ভাইয়া কৌশল দেখাচ্ছি না তবে এইটা ভাইয়া দেখানোর কারণ হচ্ছে ওইটাই তো তোমরা কৌশলটা মনে রাখবা তিনটা স্টেপে হয় তো তিনটা স্টেপে হয় স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি ওকে তো স্টেপ বাই স্টেপ যাব এবং এই রিয়াকশনটা হচ্ছে ভাইয়া এই রিয়াকশনটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রোফাইল উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে হয় কিভাবে হয় ইলেকট্রোফাইল উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে হয় ইলেকট্রো ফাইল উৎপন্ন হওয়ার 
মাধ্যমে হয় ইলেকট্রোফাইল উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে হয় এন্ড ইলেকট্রোফাইল কি ভাই ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে যার মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে অর্থাৎ যে ইলেকট্রনকে পছন্দ করে মনে দেখবা সব সময় যে তুমি যে জিনিসটা পছন্দ করো ওইটা তুমি পাবা না তো যে আর তোমার মধ্যে যে জিনিসটা নাই ওইটাই তুমি পছন্দ করবা অর্থাৎ যে জিনিসটা তোমার না তুমি ওই জিনিসটাকে পছন্দ করবা তো ইলেকট্রোফাইল ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে সকল ধরনের ধনাত্মক কারণ হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল অর্থাৎ যার মধ্যে ইলেকট্রন নাই কিন্তু সে ইলেকট্রনকে পছন্দ করে ঠিক আছে জীবনের ঘটনাও অনেকটা এরকম তুমি কোনো কিছু পছন্দ করলে দেখবা ওইটা তোমার নাই ওইটা তুমি পাবা না এরকমই তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ রিয়াকশনটা দেখাবো যে কৌশলটা কি আমরা ফিডেল ক্যাফ অ্যাসাইলেশন রিয়াকশন কিন্তু শিখে গেছি ফিডেল ক্যাফ অ্যাসাইলেশন হচ্ছে বেনজিনের সাথে অ্যাসাইলমূলকের রিয়াকশনে অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন হয় এবং আমরা হচ্ছে ওর কৌশল বা মেকানিজম কৌশলের বা ইংলিশ হচ্ছে মেকানিজম আমরা কৌশলটা শিখব ওকে কৌশলটা শিখব কৌশল হচ্ছে তিনটা স্টেপও হয় ওকে তিনটা স্টেপ স্টেপ ওয়ান মনে রাখবা কেমিস্ট্রিতে যেখানেই প্রভাবক থাকে প্রভাবকের কাজ হচ্ছে বিক্রিয়ার আগে থাকে মাঝখানে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে এবং শেষে কিন্তু প্রভাবক প্রভাবকের মতোই থাকে অর্থাৎ প্রভাবক যদি এ হয় তাহলে বিক্রিয়া শুরুতে এ থাকলে শেষে কিন্তু এই থাকবে ও কিন্তু ভেঙে অন্য কিছু হয়ে যাবে না ও জাস্ট মাঝখানে বিক্রিয়াটা হওয়াইতে সাহায্য করে তো এক্ষেত্রে কি ঘটে স্টেপ ওয়ানে সি এইচ থ্রি সি ও সি এল সি এইচ থ্রি সি ও সি এল ওই যে প্রভাবকটা দিছিলাম এ এল সি এল থ্রি এর সাথে এ এল সি এস এর সাথে যুক্ত হয়ে সি এইচ থ্রি সি ও প্লাস উৎপন্ন করে সি এইচ থ্রি সি ও প্লাস উৎপন্ন করে এবং সাথে যে সি এলটা ছেড়ে দিছে এই সি এলটা এখানে এ এল সি এল থ্রির সাথে অ্যাড হয়ে যায় এবং উৎপন্ন করে ভাইয়া এ এল সি এল ফোর মাইনাস ও একটা সিএল নিচে দেখে মাইনাস হয়ে গেল আর ও ছেড়ে দিচ্ছে দেখে প্লাস হয়ে গেল আমি আগেই বলছিলাম যে যার মধ্যে ধনাত্মক আয়ন অর্থাৎ যার মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে অর্থাৎ যে ইলেকট্রনকে পছন্দ করে যেইটা ওর নাই কিন্তু পছন্দ করে কি করবে তো এইটা হচ্ছে ভাই ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল ওকে ভাই এখন এই ইলেকট্রোফাইলটা বেনজিনের সাথে রিয়াকশন করবে বেনজিনের একটা সুখের জীবন ছিল এই জায়গায় এইচ প্লাস ছিল তো ও ইলেকট্রোফাইল ও বলছে আমি যাই বেনজিনের সাথে একটু যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি বেনজিনকে যাই বললো বেনজিন তুমি কি আমাকে একটু তোমার জীবনে জায়গা দিবা তো বেনজিন বললো যে আচ্ছা আমার তো এইচ প্লাস আছে আসো তুমি ওর সাথেই থাকো এইচ প্লাসও থাকুক তুমিও থাকো ঠিক আছে তো তখন তারা দুইজন একসাথে জীবনযাপন শুরু করলো এইচ প্লাসও আছে এবং সি এইচ থ্রি সিও প্লাসও আছে কিন্তু এরকম কি হইতে পারে যে একই টাইপের দুইটা মানুষ একজনের সাথেই আছে এরকম তো হবে না তার মানে একজনকে ঠিকই চলে যেতে হবে একজনকে চলে যেতে হবে এবং ওই সময় তাদের মধ্যে একটা কমপ্লেক্সিটি ব্যাপার আসে যে কেন আমি তো ছিলাম তারপরেও তুমি সি এস সি সিও প্লাসকে কেন আল্লাহ তো এটাকে আমরা বলি সিগমা কমপ্লেক্স সিগমা কমপ্লেক্স ঠিক আছে তখন এইচ প্লাস বললো আমি থাকার পরেও তুমি ওকে জায়গা দিলা তাহলে আমি চলেই যাই তুমি ওকে নিয়েই থাকো তো এইচ প্লাস রাগ করে চলে গেল এবং ও সি এইচ থ্রি সি ও সি এইচ থ্রি থাকলো এবং এই পাশে এইচ প্লাস রাগ করে চলে গেছে এখন এইচ প্লাস রাগ করে চলে গেছে এই পাশে এ এল সি এল ফোর মাইনাস ছিল এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ টু স্টেপ টু স্টেপ থ্রিতে যায় এই যে এইচ প্লাসটা চলে গেল আর ওইখানে একটা এল সি এল ফোর মাইনাস ছিল ওরা পরস্পর বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ স্টেপ থ্রি হবে স্টেপ থ্রি দেখো আমাদের কিন্তু অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ সিও সি এইচ টি মূলক হচ্ছে অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের এ এল সি এল থ্রি প্রভাবক ছিল কিন্তু এখন তো এল সি এল ফোর আকারে হয়ে গেছে তো এই জায়গায় এইচ প্লাস এবং এ এল সি এল ফোর মাইনাস পরস্পর রিয়াকশন করে এ এল সি এল থ্রি এবং এই সি এল উৎপন্ন করবে দেখো শুরুতে এল সি এল থ্রি ছিল শেষেও এল সি এল থ্রি চলে আসছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়ার মেকানিজম ভাইয়া বিক্রিয়ার মেকানিজম খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা বিক্রিয়ার মেকানিজম অ্যাসাইলেশন অ্যালকাইলেশন নাইট্রেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া অ্যাসাইলেশনটা দেখাই দিলাম অ্যালকাইলেশন হুবুহু সেম অ্যালকাইলেশন হুবুহু সেম আর নাইট্রেশনটা ভাইয়ার যদি পরবর্তীতে সুযোগ হয় ভাইয়া তোমাদের দেখাই দিব তো আমি যদি জাস্ট তোমাদের অলওয়েজ বলবো ইনপুট আর আউটপুট যে কোনো বিক্রিয়া লেখতে এটা আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করব যে ইনপুট আর আউটপুট লেখো এক্ষেত্রে ইনপুট কী ছিল এক্ষেত্রে ইনপুট ছিল তোমার বেনজিনের সাথে 
অ্যাসাইল নিউক্লিয়ারকে রিঅ্যাকশনে অ্যাসিটোফেনন ঠিক আছে তার মানে অ্যাসাইলেশন প্রক্রিয়ায় বেনজিন থেকে অ্যাসিটোফেনন উৎপন্ন হয় তার মানে ইনপুট ছিল বেনজিন এবং আউটপুট ছিল অ্যাসিটোফেনন ইনপুট ছিল বেনজিন আউটপুট ছিল অ্যাসিটোফেনন ওকে ভাই তো আমাদের ফার্স্ট রিয়াকশনটা শেষ এবং আমি চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে বিক্রিয়ার কৌশলটা একটু দেখাই দিতে তিনটা স্টেপে দেখাইতে তো আশা করি তোমাদের কৌশলটা তোমরা বুঝতে পারছো তো আমরা সেকেন্ড রিয়াকশনে চলে যাই আমাদের সেকেন্ড রিয়াকশন হচ্ছে ভাইয়া ইটার্ড বিক্রিয়া ইটার্ড বিক্রিয়াকে অনেকে টোলুইনের জারণ বিক্রিয়াও বলে কি বলে ভাইয়া টোলুইনের জারণ বিক্রিয়া কেন টোলুইনের জারণ বিক্রিয়া বলে কারণ হচ্ছে ভাইয়া এই বিক্রিয়ায় টোলুইনের জারণ ঘটে টোলুইনের জারণ বিক্রিয়াও বলে অনেকে এটাকে টোলুইনের টোলুইনের জারণ বিক্রিয়াও বলে টোলুইনের জারণ বিক্রিয়া টোলুইনের জারণ বিক্রিয়া ওকে টোলুইনের জারণ বিক্রিয়া কেন বলে কারণ এই প্রক্রিয়ায় টোলিউ টোলুইন জারিত হয় এবং টোলুইন জারিত হয়ে বেনজাল ডিহাইড উৎপন্ন করে তার মানে কি থেকে কি হয় ভাইয়া টোলুইন জারিত হয় টোলুইন ইনপুট থাকে টোলুইন এবং আউটপুট হয় বেনজাল ডিহাইড আউটপুট হয় বেনজাল ডিহাইড বেনজাল ডিহাইড আউটপুট হয় বেনজাল ডিহাইড তো এই রিয়াকশনটা কি ভাইয়া রিয়াকশনটা হচ্ছে রিয়াকশনটা হচ্ছে টোলুইনের জারণ ঘটে টোলুইনের জারণ ঘটে অর্থাৎ টোলুইন যদি নেই সি এইচ থ্রি এটাকেই তো টোলুইন বলি টোলুইনের জারণ ঘটে আর জারণ মানে কি জায়মান অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন জায়মান অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন জায়মান অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন ঘটে এবং বেনজাল ডিহাইড উৎপন্ন করে বেনজাল ডিহাইড উৎপন্ন করে অর্থাৎ সি এইচ ও বেনজাল ডিহাইড উৎপন্ন করে সাথে তোমরা সহ উৎপাদ লিখতেও পারো না লিখতেও পারো সহ উৎপাদ দরকার নেই ওকে ভাই আগে বসে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির সহ উৎপাদটা অত ইম্পর্টেন্ট না কারণ তুমি যে কোনো এম সি কিউ বলো বা সি কিউ বলো বা যে কোনো কোয়েশ্চেন্সে বলো তোমার দেখব মেইন উৎপাদটা নিয়ে প্রশ্ন করে অর্থাৎ এক্স ওয়াই দিয়ে দেয় ধরো এই জায়গায় এ দিয়ে দিল এবং এই রিয়াকশনটা লিখে দিল তখন কিন্তু তোমার ইয়ে করবে অবশ্যই এখানে এই জায়মান অক্সিজেনটা আপনা আপনি চলে আসবেন এই জায়মান অক্সিজেনের জন্য এখানে কোনো একটা প্রভাবক বা কিছু দিতে হবে তো দুইটা প্রভাবক দেওয়া যাওয়া যেতে পারে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ভাইয়া ভেনাডিয়াম পেন্টা অক্সাইডের সাথে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দিলেও এটা হয় তবে সবচেয়ে যেটা জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে তোমার সি এস টু এ দ্রবীভূত বা সি এস টু এ ডিজলভড जारण मान जीवन सामने आगानो एजारण मान जीवन पीछे आगानो क्यों ये भैया जख ही तुम देखा अर्गानिक कैमिस्ट्रीते जेको जैगे सी एच थ्री के जारण करते हुए सी एच ओ এটা হচ্ছে জারণ করলে এবং সি এইচ ওকে জারণ করলে ও হয়ে যাবে সি ডাবলও এইচ তার মানে ও জীবনে সামনে আগাচ্ছে ও কিন্তু সি এইচ থ্রি থেকে সি এইচ ও হচ্ছে সি এইচ ও থেকে সি ডাবলও এইচ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে জারণ করলে আর বিজারণ করলে উল্টাটা হয় ভাইয়া যখন বিজারণ বিক্রিয়া কখনো চলে আসবে তখন ভাইয়া দেখাই দেবো সমস্যা নেই তো আমি অলওয়েজ বলি জারণ মানে জীবনে সামনে আগানো তোমার জারণ হচ্ছে মানে তুমি জীবনে সামনে আগাচ্ছ জীবনে যে কোনো সময় চেষ্টা করবা যদি আটকায় যাও কোনোভাবে নিজের জারণ ঘটাইতে এর জন্য তোমার জায়মান অক্সিজেন প্রয়োজন হবে যেটাই হচ্ছে তোমার জীবনের এক একটা পরিমাপক যে কোনো কিছু হইতে পারে অবশ্যই ভাগ্য হইতে পারে তোমার পরিশ্রম হইতে পারে তোমার কোনো কিছুর প্রতি ডেডিকেশন হইতে পারে যেটা তোমার এখানে জায়মান অক্সিজেন হিসেবে কাজ করবে এবং তোমার জীবনের জারণ ঘটাবে এবং তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো বিজারণ মানে পিছে আসা ওইটা আরেক দিন বলবো না ভাইয়া সমস্যা নাই তো আমাদের ফার্স্ট বিক্রিয়া অ্যাসাইলেশন শেষ আমাদের সেকেন্ড বিক্রিয়া ইটার্ড শেষ আমরা হচ্ছে থার্ড আমি কিন্তু ইনপুট আউটপুট আগে বলছি থার্ড রিয়াকশন চলে যাই কাপলিং বিক্রিয়া ঠিক আছে কাপলিং বিক্রিয়া নাম শুনলেই বোঝা যাচ্ছে যে কাপল হচ্ছে কোনোভাবে তার মানে সিঙ্গেল ছিল কাপল হচ্ছে ওই প্রসেসটার নাম আমরা বলি কাপলিং রিয়াকশন ওকে ভাইয়া সিঙ্গেল ছিল কাপল হচ্ছে এই রিয়াকশনটাকে আমরা বলি কাপলিং রিয়াকশন অর্থাৎ কাপল হচ্ছে কাপল হচ্ছে কাপল হচ্ছে মানে জোড়া লাগতেছে জোড়া লাগছে
जोरा लाख छे कापूल होच्छे बात जोरा लाख छे कापूल होच्छे बात जोरा लाख छे कार कापूल होच्छे बे कार जोरा लाख छे आम्रा जेतु बेंजीने जीवन नहीं परोशना करते सी आप तो तो बेंजीने जीवन नहीं परोशना कोरी बेंजीने ही मात्र आरेख जोन के नियास चिलो जे ऐसा इलेशन प्रक्रिया जोन नो बेंजीने रेची बेंजीन के चिरे चोले गए से बेंजीन सिंगल चिलो और जीवों ने होटा तो ने कानून दो आश्चर्य एवं ओ हुए कैसे भैया कपल एवं ए टक के अमरा केमिस्ट्री भाषा है बोली डाइफेनॉल डाइफेनॉल एक उन ओ सिंगल चिलो ओ कपल हुए कैसे निश्चय एक एक का होते पार बना कारण ना करो शाहजोगी तो तो लग बे कारण ना करो शाहजोगी तो चला कपल हो बे क्या मने तो ओके शाहजोगी तक उससे भैया आयरन ट्यूब आयरन ट्यूब अथवा फेरान ट्यूब अब हम तापमात्रा एराउन 600 थे के 800 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा ओके तापमात्रा एराउन 600 डिग्री सेल्सियस तो 800 ड और जीवने शाहजोगी तक उस आयरन ट्यूब एवं और जीवने तापमात्रा चिलो 600 थे के 800 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा भैया बोल बो इनपुट की आउटपुट की तो हमरा मुखस्तो बोले दे बे इनपुट होते हैं बेंजीन कारण आपने तो बेंजीन है जीवन में पोराई थी सिलेन इनपुट आउटपुट इनपुट होते हैं भैया तो कपलिंग रिएक्शन टा ये भावे मने रखता हूँ जब कपल हुए जाते हैं एक जोने असले नाम हुए से बुच्चो माने बिगनी नाम तो ठीक है से बट कपलिंग माने कपल होते हैं बुच्चो तो नेक्स्ट ये चले जाए नेक्स्ट होते हैं भाई यार राइमा टाइमेन रिएक्शन ओके राइमा टाइमेन रिएक्शन ऑर्गेनिक माने अनेक बार सुना एक तभी क्या होता है राइमर टाइम एंड रिएक्शन ओके तो राइमर टाइम एंड रिएक्शन का क्या नया तो जो नोप्रियो शादारों नो तो एडमिशन है रबा जेकोनो क्षेत्रे टीचर दर एक ता पहुँचन्दे एक ता बिक्रिया होता है राइमर टाइम एंड रिएक्शन राइमर टाइम एंड रिएक्शन अंग पौरवोत्ती तो � तुमरा जोखन ऑर्गेनिक केर एक तथ्य का एक तर रूपांतर तो शिक्षा तो खुन देखबा फेनॉल थे के विभिन्न जगह जावर प्रयोजन है बुझो तो फेनॉल थे के जावर जोन नो राइमर टाइम में होच्छे फेनॉल थे के सैली सेल डिहाइड है जाए एवं कोप्समित होच्छे फेनॉल थे के सैली साइलिक एसिड है जाए राइमर आमी फेनॉल थे के सैली सेल्डिहाइड जाया देखा वो सैली सेल्डिहाइड जाया देखा वो सैली सेल्डिहाइड जाया देखा वो आमी फेनॉल थे के सैली सेल्डिहाइड जाओ देखा वो और तब आमी जो दी इनपुट फेनॉल दे आमर आउटपुट आज बे सैली सेल्डिहाइड एक उन रिएक्शन टा की भैया राइमर टाइम एंड खूबी जानो प्रिया बंग इटा होच्छे तुमी थ्री स्टार रिएक्शन बोलते पारो तुमरा तुम्हादे नेक्स्ट फेजे कोथाउ ना कोथाउ राइमर टाइम एंड बी क्रिया पाबा ही आमी गारंटी दिच्छी इन्शाल्ला तुमरा कोथाउ ना कोथाउ C H three C L एवं N A O H रिएक्शन जो दिखा रहा हूँ इसके N A O H ना दिए के O H दावा जाते पारे तेल उत्पन्न हो बे तो हमार सैली सैली हाइड सैली सैली हाइड की भैया सैली सैली हाइड हो चें O H शाते C H O A C O H जो दिए ऐड था के तो अकुन ताके बोले सैली सैली हाइड इटा लिखे रखो भाई इटा हो चें सैली सैली हाइड सैली सेल डी हाइड सैली सेल डी हाइड साथ ही उत्पन्न करे एनएसएल साथ ही उत्पन्न करे पानी एनएसएल साथ ही उत्पन्न करे पानी तो तुम रा उटा लिख लो है ना लिख लो ना है ठीक है से तो आम रा होच्छे जेकोनो क्षेत्रे शहूत पर लिख तो पारी ना वो लिखते पारी तो आमी फेनॉल थे के किसे चोले गला मैं फेनॉल थे के अतः तो अमादे चट्टा बिक्री शेष तो आमी चेष्टा करते सिर्फ एक डिटेल से तो अमादे बिक्रिया गुलो देखा नोन और बिक्रिया गुलो फील करा नोर वा कोठाय तो अमादे बिक्रिया काजे लगते परे बेंजीनेर और तत्फेनॉल रिएक्शन जोखुन शिक्बा तो खुन मस्ट 
রাইমার টাইম এন্ড শিখবা মাস্ট তোমরা কোপস মিট শিখবা কিন্তু কেন লাগতেছে ফেনল থেকে স্যালি স্যাল ডিহাইডে যাওয়ার জন্য কোনো কারণে কেউ যদি বলে যে ফেনল দিয়ে দিছে অথবা বেনজিন তুমি বেনজিন থেকে ফেনল যেতে পারবা স্যালি স্যাল ডিহাইড যদি বানাইতে বলে আগে ফেনলে আসতে হবে দেন এই রিয়াকশনটা করতে হবে দেন স্যালি স্যাল ডিহাইড বানানো যাবে তোমরা আমাদের ফাইনাল রিয়াকশনে চলে যাই ফাইনাল রিয়াকশনটা হচ্ছে ভাইয়া কোপ স্মিথ রিয়াকশন ঠিক আছে কোপ স্মিথ রিয়াকশন বিজ্ঞানী কোপ স্মিথ যখন রিয়াকশনটা দিয়েছিল রিয়াকশনটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে গেছিল এর কারণ ফেনল থেকে প্রথমবারের মতো কেউ স্যালি সাইলিক অ্যাসিড বানাইতে পারছিল স্যালি সাইলিক অ্যাসিড বানাইলে উপকার কী হইলো ভাইয়া আমাদের অনেকগুলো রাসায়নিক যে ইয়েগুলো আছে মানে ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ আছে সেখানে স্যালি সাইলিক অ্যাসিডের একটা খুবই ওই সময় স্যালি সাইলিক অ্যাসিডের খুবই একটা ইম্পর্টেন্স ছিল তো উনি একটা ফেনলের মতো একটা নর্মাল জিনিস থেকে ফেনল তো অ্যাভেলেবল ফেনল কিন্তু বানানো যায় ফেনল কিন্তু পাওয়া যায় তো উনি ফেনলের মতো নর্মাল একটা জিনিস থেকে স্যালি সাইলিক অ্যাসিডে সরি স্যালি সাইলিক অ্যাসিডে চলে গেছিল এর জন্য এই রিয়াকশনটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল কোপ স্মিথ রিয়াকশন এটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভে আনার কারণ হচ্ছে তোমরা যাতে এটা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ভাইয়া এটাকে ফাইভ স্টার রিয়াকশন বলবো ভাইয়া এটাকে ফাইভ স্টার রিয়াকশন বলবো আজকের ক্লাসে প্রত্যেকটা রিয়াকশন ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা রিয়াকশনে একটু ডিফারেন্ট কিছু আছে তো ফাইভ স্টার রিয়াকশন এটা একদম তোমরা ডিটেলসে পড়বা সেটা হচ্ছে ভাইয়া ও প্রথম কি করছিল কোপ স্মিথ প্রথম ফেনল থেকে স্যালি সাইলিক অ্যাসিড বানায় ফেলছিল তার মানে ও ইনপুটে দিছিল ফেনল এবং ভাইয়া ও আউটপুটে দিছিল সরি আউটপুট পাইছিল আউটপুটে পাইছিল কি ভাই আউটপুটে পাইছিল হচ্ছে তোমার স্যালি সাইলিক অ্যাসিড স্যালি সাইলিক অ্যাসিড যেটা হচ্ছে তোমার ওই সময় খুবই খুবই ডিমান্ডে একটা জিনিস ছিল যে আউটপুট স্যালি সাইলিক অ্যাসিড পাইছে অনেক বড় একটা কাজ করছে ওকে এর জন্য অনেক মানে ও অনেক বাহবাই পাইছিল এই রিয়াকশনটা তিনটা স্টেপে হয় ভাইয়া কিন্তু ম্যাকানিজম দেখাচ্ছি না তিনটা স্টেপে রিয়াকশনটা কমপ্লিট করলে যে রিয়াকশনটা কমপ্লিট হয় ম্যাকানিজম ভাইয়া ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন দেখাইছি এগুলো তোমাদের লেভেলে ম্যাকানিজম প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তোমাদের লেভেলে প্রয়োজন নেই স্টেপ তিনটা হয় স্টেপ তিনটা স্টেপ তিনটা হয় স্টেপ তিনটা হয় ওকে স্টেপ তিনটা হয় স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি অর্থাৎ তিনটা রিয়াকশন শেষ করলে গিয়ে আমরা আমাদের এই যে কোপ স্মিথ রিয়াকশন অর্থাৎ ফেনল থেকে আমরা যে স্যালি সাইলিক অ্যাসিডটা আছে সেই স্যালি সাইলিক অ্যাসিডটা পেয়ে যাব তো ভাইয়া আসো দেখি রিয়াকশনটা কি থ্রি স্টেপ রিয়াকশনটা কি তো ভাইয়া এখানে যদি দেখাই ইনপুট আউটপুটটা আমি আশা করি তোমরা লিখে ফেলছো তো ইনপুট আউটপুটটা আচ্ছা দেখি যদি লেখা যায় ঠিক আছে তো প্রথমে সে কাজ করছিল কি সে হচ্ছে ফেনল নিছিল ভাইয়া সে হচ্ছে ফেনল নিছিল প্রথমে সে হচ্ছে ফেনল নিছিল এই যে এক নাম্বার সে হচ্ছে ফেনল নিছিল ফেনলের সাথে সে এন এ ওইচ এর রিয়াকশন দিছে ফেনলের সাথে সে এন এ ওইচ এর রিয়াকশন দিছে ফেনলের সাথে সে এন এ ওইচ এর রিয়াকশন দিয়ে সোডিয়াম ফিনেট উৎপন্ন করছে সোডিয়াম ফিনেট উৎপন্ন করছে এবং এইচ টু ও বা পানি উৎপন্ন করছে যেটা তুমি না লিখলেও সমস্যা নাই লিখে দিবা মনে থাকলে কেন লিখবা না এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে ভাই সোডিয়াম ফিনেট আমি আগের ক্লাসেও বলছিলাম এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম ফিনেট সোডিয়াম ফিনেট সোডিয়াম ফিনেট এবং টু নাম্বারে সোডিয়াম ফিনেটের সাথে অর্থাৎ সোডিয়াম ফিনেটের সাথে সে রিয়াকশন ঘটাইছে ভাইয়া রিয়াকশন ঘটাইছে হচ্ছে সিও টু এবং সিও টু রিয়াকশন এইভাবে ঘটায় নেই চার থেকে সাত এটি এম চাপ নিছে চার থেকে সাত এটি এম চাপ এবং অ্যারাউন্ড একশো পঁচিশ থেকে একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সে উৎপন্ন করে হচ্ছে ওইচ এবং সি ডাবল ও এন এ সি ডাবল এন এ দেন পানির সাথে রিয়াকশন ঘটায় কাঙ্ক্ষিত তারপরে থার্ড নাম্বারটা হচ্ছে দেন পানির সাথে রিয়াকশন ঘটাইছে এবং পানির সাথে রিয়াকশন ঘটাইয়া ও যেটা চাইছিল অর্থাৎ খুবই ডিমান্ডিং জিনিস সেটা হচ্ছে স্যালি সাইলিক অ্যাসিড বানাইছে 
मेकानिजम এবং এরপরে আমাদের ছিল ইটার্ড রিঅ্যাকশন মানে টলুইনের জারণ বিক্রিয়া এরপর আমরা পড়াইছি হচ্ছে আমাদের কাপলিং বিক্রিয়া তারপরে আমরা পড়াইছি রাইমার টাইমেন যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং লাস্টে যেটা পড়াইছি সেটা হচ্ছে ভাই কোপস্মিথ রিঅ্যাকশন তো কোপস্মিথ রিঅ্যাকশন তো আমাদের এপিসোড 4 এই পর্যন্তই তো ভাইয়া তোমাদের ভালো ভালো ফিডব্যাক ভাইয়াকে অনেক বেশি খুশি করে এবং তোমাদের সবাইকেই ধন্যবাদ এবং আশা করতেছি তোমাদের রিয়াকশনগুলো ডিটেলসে তোমাদের একটু মনে রাখার কৌশলের মাধ্যমে ভাইয়া তোমাদের ডেলিভার করতে পারছি তো তোমরা ভাইয়ের জন্য দোয়া করবা অবশ্যই আর তোমাদের জন্য যে আজকের কুইজটা সেটা হচ্ছে তোমাদের কুইজ কিন্তু দেখতেছি যে কে দিচ্ছে পুরাটা শেষ হলে তোমাদের জন্য একটা গিফটের ব্যবস্থা আছে আমাদের আজকে যে কুইজটা সেটা হচ্ছে তোমরা ক্যানি জারো রিয়াকশনটা লিখবা কি লিখবা ভাই এখানে একটু লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা কুইজ কুইজ হচ্ছে ক্যানি জারোটা লিখবা ক্যানি জারো ক্যানি জারো রিয়াকশন তো ক্যানি জারো রিয়াকশনটা লিখবা তো ভাই আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে এপিসোড ফাইভে এবং আমাদের দশটা এপিসোড আসার কথা তো ভাইয়ার যদি বেশি প্রয়োজন হয় বেশি দিব আর যদি এর আগে শেষ হয়ে যায় যেহেতু আমরা ইনঅর্গ্যানিকে প্রবেশ করব ইনঅর্গ্যানিকে অনেক সুন্দর সুন্দর রিয়াকশন আছে তো এর আগে যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে তো আল্লাহ হাফেজ